Thank you, thank you. Welcome to chat with me. Thank you. Thank you. ഇന്നെന്റെ ഒരു വളരെ ഒരു എന്താന്ന് ഒരു സാറ്റിസ്ഫൈയിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോമെന്റ് ആണ് എന്റെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകൻ തന്നെ ഇന്ന് എനിക്ക് ചാറ്റിന് കിട്ടി അപ്പം ചന്ദ്രകുമാർ സാർ ഫോട്ടോ ജേർണലിസം എന്ന ഒരു 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 വലിയ മേഖലയിലോട്ട് കൈപിടിച്ചു കയറ്റിയ ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്ക് എന്റെ ഗുരു എന്ന നിലയ്ക്ക് സാറിനെ ചാറ്റ് വിദ്യയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തു അപ്പം ചന്ദ്രകുമാർ സാർ മാതൃഭൂമിയിലെ സീനിയർ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആയിരുന്നു ഇപ്പം കേരള മീഡിയ അക്കാഡമിയിലെ കോഴ്സ് കോർഡിനേറ്റർ ആണ് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ചെറിയ വാക്കുകൾ പറയുന്നത് അപ്പം സാർ എന്നെ ഇത് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് സാറിനെ പറ്റിയ ഒരു രണ്ട് വാക്ക് ആദ്യം ബാലുവിനെ കുറിച്ച് പറയാം കേരള മീഡിയ അക്കാഡമിയില് എന്റെ രണ്ടാമത്തെ ബാച്ചിലെ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് ഫോട്ടോ ജേർണലിസം സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് ബാലു ബാലു വളരെ ഈ ടെക്നിക്കൽ സൈഡിൽ വളരെ എക്സ്ട്രാ ടാലന്റ് ഉള്ള ഒരു മിടുക്കനായ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആണ് പക്ഷെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഫോട്ടോഗ്രാഫി പഠിക്കാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഫോട്ടോ ജേർണലിസം കോഴ്സിന് ചേരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആൾറെഡി ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എന്നുള്ള നിലയിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച ആളാണ് ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷനൊക്കെ എത്രയോ കാലങ്ങളായിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയും പിന്നെ മാസികകൾക്കും ഒക്കെ വേണ്ടി ഒരുപാട് വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആയിരുന്നു അതിന്റെ കൂട്ടത്തില് അവന് ഈ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എങ്ങനെ അഭിനന്ദിച്ചാലും മതിയാവില്ല അത്രയ്ക്ക് പുതിയ 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 കാര്യങ്ങൾ ആ എന്തൊക്കെ ഇനി എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമോ എന്തൊക്കെ പുതിയതായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ അതിനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഈഗർനെസ് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ് ബാലു എന്ത് സംഗതി പുതിയ ടെക്നോളജി വന്നാലും അത് കണ്ടെത്തി അതിനെ പഠിക്കാനും അത് പ്ര പ്രായോഗികമായിട്ട് തെളിയിക്കാനും ഒരു പ്രത്യേകം മെടുക്ക് അവനുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ അതിൻ്റെ കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പോളിടെക്നിക്കും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് കൂടി ആയിരിക്കാം പക്ഷെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല എല്ലാവരും ഇപ്പൊ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ച എല്ലാവരും ഒന്നും ആ ഒരു ടെക്നോളജി ആയിട്ട് പുറകെ നടക്കണമെന്നൊന്നും ഇല്ല പഠിച്ചത് അപ്പൊ കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു പാട്ടിന് പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് പലരും പക്ഷെ ബാലു അങ്ങനെയല്ല ഉള്ള വിദ്യ വെച്ചുകൊണ്ട് എത്രത്തോളം അതിന്റെ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതിനുവേണ്ടി പല കാര്യങ്ങളും ബാലുവിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാറുണ്ട് കാരണം ഞാനൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ കാലത്തെ തലമുറയിലെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആണ് ഇപ്പൊ ഇവരെ പോലെയുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അതിന്റെ പഠിപ്പിക്കുന്നു എങ്കിൽ പോലും ഇന്നും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ പോലെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ ഉള്ളവരിൽ നിന്നും പലതും ഞാൻ ഇപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ പോലുള്ള ഗുരുക്കന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് ഇപ്പോഴും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നത് അത് അത് നിങ്ങളെ പോലുള്ളവരുടെ അനുഗ്രഹം മാത്രമാണ് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് ബാലുവിനെ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയാറുണ്ട് കാരണം ബാലുവിനെ പോലെ ആവണം എന്ന് ഞാൻ പല കുട്ടികളോടും പറയാറുണ്ട് കാരണം വളരെ എനർജിക് എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് വളരെ മുന്നോട്ട് കയറി വരികയും എന്ത് കാര്യത്തിലും സജീവമായിട്ട് ഇടപെടുകയും എന്ത് വിഷയത്തിലും നമ്പർ വൺ ആയിട്ട് ആദ്യം ഞാൻ ആദ്യം ഞാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മുന്നിലേക്ക് ഇടിച്ചു വന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ഒരു കാര്യം കൂടെ എന്റെ കൂട്ടത്തില് പറഞ്ഞോട്ടെ ബാലു മൂന്നാമത്തെ ബാച്ചിലെ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് അല്ലെ ബാലു അതോ രണ്ടാമത്തെ 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 ബാച്ചിലെ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് ഇപ്പോ കഴിഞ്ഞ മാസം അടുത്ത് മൂന്നാമത്തെ ബാച്ചിലെ ക്ലാസ് നടക്കുമ്പോഴും ബാലു ഓടി കയറി ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓടി കയറി ഞങ്ങൾ വരും സാറേ സുഖം തന്നെയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഓടി കയറി വരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ബാലു സുഖമാണ് ഞാൻ വിളിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോ കുട്ടികളെയൊക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ബാലുവിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ രംഗം അങ്ങ് പെട്ടെന്ന് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്തങ്ങ് വിടും ഇപ്പോ അഞ്ചാമത്തെ നാലാമത്തെ ബാച്ചിന്റെ ക്ലാസ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴും അവൻ ഒരു ഒരു ദിവസം ഞാൻ നോക്കിയപ്പം സോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസ്സിനകത്ത് കയറി വരികയും അപ്പൊ അതാണ് പാല് ഇടിച്ചു
മറ്റുള്ള എല്ലാ ടെക്നിക്കൽ നോഹവിനേക്കാളും ഒക്കെ അപ്പുറം ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ബിഹേവിയറാണ് ഏറ്റവും വേണ്ടത് എവിടെയും പിടിച്ചു കയറാനും ആരെയും പോക്കറ്റിലാക്കാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു മിടുക്കാണ് വേണ്ടത് അത് പാലുവിന് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിപ്പോ സത്യം പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഇത് കിട്ടിയത് സാറേ സാറിനെ അറിയാം നമ്മുടെ സെയ്ദിക്ക അങ്ങനത്തെ കുറെ ഒരു വലിയൊരു സൗഹൃദ വലയുണ്ട് ഞാൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മേഖലയിലോട്ട് വരുന്നത് ഞാൻ എന്റെ ഫോണിൽ ഫോട്ടോ എടുത്തോണ്ടാണ് ഞാൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഫീൽഡിലോട്ട് വരുന്നത് അപ്പം എന്റെ പല കൂട്ടുകാരും അന്ന് എസ് എൽ ആറും ഹെവി ആയിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പോയിന്റ് ആൻഡ് ഷൂട്ടിൽ നിന്നാണ് ആക്ച്വലി ഇത് തുടങ്ങുന്നത് അന്ന് മുതലേ എനിക്ക് സൗഹൃദങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു സൈദിക്ക അങ്ങനത്തെ എണ്ണമറ്റ സൗഹൃദങ്ങളാണ് അന്നും എനിക്കൊരു മടിയില്ല ഞാൻ ഓരോ കാര്യം എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ചോദിക്കും സെയ്തിക്കെ പോലെയുള്ള നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ നല്ല ഒരു അധ്യാപകൻ കൂടെ ഉള്ളതൊക്കെ ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ഇതേപോലെ നൂറുകണക്കിന് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അവരാണ് സത്യം പറഞ്ഞ എന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ഒരു ഡബിൾ വൺ ഡബിൾ സീറോ എടുത്തത് മുതൽ ഇന്ന് നിക്കൊണ്ട് സി ഫൈവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സൗഹൃദ വലയവും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അധ്യാപകരുടെ കൂട്ടായ്മയും ഇന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് സംശയം ഉള്ളത് എനിക്ക് ചോദിക്കുന്നതിന് ഒരു മടിയില്ല കാരണം ചോദിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ആയിരുന്നാലും എന്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് നമ്മളിത് പഠിച്ചിരുന്നാലും ഒരു നമുക്ക് അറിയാത്ത കാര്യം ഒരാളിൽ നിന്ന് അറിയുന്നത് ഒരു നന്മയുള്ള കാര്യമാണ് അവര് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അവരെ അതിനെക്കാളും വലിയ നന്മയുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ അതാണ് എന്റെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പൊ അതാണ് ബാലു അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറായി നടക്കുകയും ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫി രംഗത്ത് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു പടം എടുക്കുന്ന ഒരു പടം പിടുത്തക്കാരൻ എന്നുള്ളതിനപ്പുറം എനിക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഗവേഷണത്തോടു കൂടി നടക്കുകയും അതിന്റെ ഒരു അവസാന ഒരു പരിശ്രമമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പിന്നെ ബാലു ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ ഈ ഓൺലൈനായിട്ട് രണ്ടുപേരെ ഒരാളിനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ലൈവായിട്ട് ലൈവായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതിന്റെ സാങ്കേതിക വിദ്യകളെല്ലാം അവൻ പലയിടത്തു നിന്നും കണ്ടെത്തി സ്വരു സ്വരു കുട്ടി അതിന്റെ ടെക്നോളജിയൊക്കെ അവൻ റെഡിയാക്കി ഇപ്പൊ അത് സക്സസ്ഫുൾ ആക്കി ഇപ്പൊ ഇതിപ്പോ എത്ര എത്രാമത്തെ ആളിനെയാണ് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് നാലാമത് നാലാമത്ത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വലിയ വലിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഈ ബാലു ബാലു എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ മനുഷ്യൻ അല്ല അത് എക്കോ വരുന്നു അവിടെ ഇപ്പോഴാണ് വന്നത് അവിടെ എന്തോ ഒരു സാധനം ഓൺ ചെയ്തോ ഇല്ല 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 ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മള് കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറുന്നു വലിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങള് ചാനലുകളെ പോലുള്ള വലിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ഈ ബാലു ആ ബാലു ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ബാലു മാത്രമല്ല ടെക്നിക്കൽ നോഹവ് ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നിക്കൽ നോഹവ് അറിയാവുന്ന പലരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പോലും ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും എന്റെ അറിവിലുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരുടെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോ ഷിയാസ് പിന്നെ ബാലു അങ്ങനെ ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വേറെ ആരുണ്ട് ബാലു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആരും ഈ അതിപ്പോ സൂം ഗൂഗിൾ മീറ്റ് അതിലൊക്കെ പലതും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഓരോ ഓഫീസുകളിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാഫുകളെല്ലാം ഇപ്പൊ അതിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതുപോലെ അല്ലല്ലോ ഇത് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ലൈവായിട്ട് ഓൺലൈനിൽ കൊടുക്കുകയാണ് അത് സാറിന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള കടന്ന് വരവ് അപ്പം സാറിന്റെ ഞാനൊക്കെ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് സാർ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫി മേഖലയിലോട്ട് വന്നത് സാറിന്റെ തുടക്ക കാലത്തിനെ പറ്റിയൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് എന്റെ ജേഷനാണ് എന്റെ ഗുരു പേരുടെ മഹാരാജ സ്റ്റുഡിയോ ആൻഡ് കളർ ലാബ് നടത്തി അവിടെ ആയിരുന്നു ഞാൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫി തുടങ്ങുന്നത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കാലത്ത് തന്നെ പിന്നെ ഡാർക്ക് ഹോം വർക്കുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ആ സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്ന് തന്നെ പഠിക്കുകയും ആ സ്റ്റുഡിയോയിൽ തന്നെ വെഡിങ് ഫോട്ടോയും
പിന്നെ ബി കോമും എം കോമും ഒക്കെ പാസ്സാവുകയും അങ്ങനെ എം കോം പാസ്സായി കഴിഞ്ഞ് എന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് പബ്ലിക് റിലേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ അതായത് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ പബ്ലിക് റിലേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് അസിസ്റ്റന്റിന്റെ ഒരു വേക്കൻസി വന്നു അപ്പോൾ അതിൽ എനിക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ പോയി ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ സമയത്ത് എന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്ത സമയത്ത് അന്നത്തെ പി ആർ എ ലാൽ ബി ബി പി ആർ എ ലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഐ എ സാർ ഡയറക്ടർ അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഈ എം കോം ഒക്കെ പാസ്സായിട്ട് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും കോളേജിൽ ലെക്ചറാക്കോ മറ്റോ പോകേണ്ടതല്ലേ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഈ ഡാർക്കോ മാസ്റ്റിൻ്റെ ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് അസിസ്റ്റന്റിന്റെ ഇതിൽ വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയോടാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൽ നിന്ന് ചെറിയ ജോലിയാണ് എനിക്കറിയാം എങ്കിൽ പോലും ഇതിൽ നിന്ന് ഭാവിയിൽ വളരാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞാൻ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ ജോലി എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് അറിയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയില്ല പറഞ്ഞു തരുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാം എനിക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം എ ടു സെഡ് കാര്യങ്ങളും എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇവിടെ ഡാർക്ക് റൂമിൽ കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ വാഷ് ചെയ്യണം ആ പാത്രങ്ങളെല്ലാം കഴുകി വെക്കണം ബക്കറ്റ് കഴുകണം ഇവിടുത്തെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരെ എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്ന ഫിലിമും ഒക്കെ വാഷ് ചെയ്ത് അവർക്ക് കൊണ്ട് കൊടുക്കണം ഫോട്ടോസ് കട്ട് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അസിസ്റ്റന്റിന്റെ ജോലിയാണ് അല്ലാതെ മറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ജോലിയൊന്നും അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറയാൻ കാരണം ഞാൻ അന്നൊരു എയർ ട്രാവൽ ഏജൻസി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഫുൾ സ്ലീവ് ഒക്കെ ഇട്ട് മറ്റേ മറ്റേ എയർ ഇന്ത്യയിലെ ജീവനക്കാരനെ പോലെ പിന്നെ വളരെ ടിപ് ടോപ്പിലാണ് ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂനൊക്കെ വന്നത് അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം അതൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ പണിയല്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ എന്നെ കണ്ടിട്ടത് സാറ് വിലയിരുത്തണ്ട എനിക്ക് ഇത് താല്പര്യം കൊണ്ടുവന്നതാണ് അങ്ങനെ ചുരുക്കി പറയാം എനിക്ക് വളരെ നീട്ടുന്നില്ല എന്റെ നിർബന്ധ പ്രകാരം എന്നെ അവിടെ എടുത്തു ഞാൻ അവിടെ ഡാർക്ക് റൂം അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ആറുമാസം വർക്ക് ചെയ്തു പക്ഷെ ഈ ആറുമാസത്തിനുള്ളിൽ അവർ ചെയ്ത കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ചീഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് പോലും എന്നെ ക്യാമറയിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പെടും കാരണം ഈ ഡാർക്ക് റൂം അസിസ്റ്റന്റിന് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വിടുക വിടുക എന്നുള്ള വിടാൻ പാടില്ല എന്നാണ് കാരണം അവിടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരുണ്ട് പക്ഷെ ചീഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ പോകാൻ പോകേണ്ട ജോലികൾ പോലും എന്നെ ഏൽപ്പിക്കും പിന്നെ രാവിലെ സ്റ്റേറ്റുകാർ എന്റെ വീട്ടിൽ വരും മറ്റേ ആ മന്ത്രിയുടെ വീട്ടിൽ ആ മന്ത്രിയുടെ പരിപാടിയുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പോകണം രാവിലെ ഏഴ് മണിയാകുമ്പോൾ വീട്ടിൽ സ്റ്റേറ്റുകാർ വന്നിരിക്കും അന്ന് അത് ഞാൻ ആസ്വദിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ആറുമാസക്കാലം രാവിലെ സ്റ്റേറ്റ് വണ്ടിയിൽ പോകും മന്ത്രിയുടെ കൂടെ മന്ത്രി പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടികളിലൊക്കെ പിന്നെ കവർ ചെയ്യാൻ പോകും എന്തിനേറെ പറയുന്നു അന്നത്തെ ഉപരാഷ്ട്രപതി കെ ആർ നാരായണൻ പങ്കെടുത്ത വള്ളംകളിയുടെ ഫോട്ടോ വരെ എടുക്കാൻ ആ എനിക്ക് അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തില് അന്ന് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ത്രില്ലടിച്ച ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അന്ന് അപ്പോ അന്ന് പി ആർ ഡിയുടെ പബ്ലിക് റിലേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ജീപ്പിലൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ ചീഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ കൂട്ടത്തില് ഞാനും ഒക്കെ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു ഒരു കാലം തന്നെയായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു 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 സാറിപ്പം പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു പോഷൻ സാറിന്റെ ഈ ഫിലിം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡാർക്ക് റൂം ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിലോട്ടുള്ള ട്രാൻസിഷൻ അത് ഈ ഒരു പീരീഡിൽ തന്നെയായിരുന്നു അതോ സാറ് മീഡിയയിലോട്ട് വന്നതിന് ശേഷമായിരുന്നു അല്ല ഞാൻ പി ആർ ഡിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊന്നും ഡിജിറ്റല് ആയിട്ടില്ല ഇല്ല ആയിട്ടില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പി ആർ ഡിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് മാതൃഭൂമിയിൽ ന്യൂസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആയിട്ട് എനിക്ക് ന്യൂസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ട്രെയിനി ആയിട്ട് കിട്ടി അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് എന്റെ പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ പത്രത്തിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്ഷണിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ അപേക്ഷ അയക്കണം അപേക്ഷ അയക്കുമ്പോൾ അവർ റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് നടത്തും ഒരുപാട് പേരായിരിക്കും കേരളത്തിന്റെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഉള്ള ഒരുപാട് ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ ആ റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് എഴുതാൻ വരും ആ റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റിൽ
ഈ രണ്ട് വർഷത്തെ ട്രെയിനിങ് പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു ആറുമാസം വീണ്ടും പ്രൊബേഷൻ അപ്പൊ ഈ ട്രെയിനിങ് പീരീഡിൽ നമ്മളുടെ പ്രകടനം മോശമാണ് എങ്കിൽ കമ്പനി പിരിച്ചുവിടും അപ്പൊ നമ്മളുടെ പ്രകടനം മോശം അല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആ ട്രെയിനിങ് പീരീഡ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആറുമാസം വീണ്ടും പ്രൊബേഷൻ ഉണ്ട് ഈ പ്രൊബേഷൻ കാലാ കാലത്താണ് നമുക്ക് ഫുൾ സാലറി ഒക്കെ കിട്ടി തുടങ്ങുന്നത് ഈ ട്രെയിനിങ് പീരീഡിൽ എനിക്ക് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയായിരുന്നു ശമ്പളം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രൊബേഷൻ ആയി തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ആയി ശമ്പളം അപ്പൊ അന്ന് ഈ ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ശമ്പളം കിട്ടുമ്പോ സർക്കാർ ക്ലർക്കുമാർക്ക് ഒക്കെ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു ശമ്പളം അപ്പൊ അതിന്റെ ഇരട്ടി ശമ്പളമായിരുന്നു അന്ന് മാതൃഭൂമിയിലെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ അത് കഴിഞ്ഞ് ആറുമാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും വീണ്ടും ഞാൻ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റാഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആയി മാതൃഭൂമിയുടെ കൊച്ചി യൂണിറ്റില് നിയമിതനായി അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തോളം മാതൃഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായത് സാറിന്റെ ഈ മാതൃഭൂമി അപ്പൊ ഡിജിറ്റൽ ഇപ്പോ ഡിജിറ്റലിന്റെ കാര്യം അപ്പോ മാതൃഭൂമിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പോഴും ടെക്നോളജി ഫിലിം ടെക്നോളജി തന്നെയായിരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലാണ് ഞാൻ മാതൃഭൂമിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത് ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും ഡിജിറ്റൽ യുഗം പതുക്കെ പതുക്കെ അത് വളരെ പെട്ടെന്നൊന്ന് വന്നതല്ല ആദ്യം വന്ന ക്യാമറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ ആ ക്യാമറയുടെ വില അത് രാജൻ പൊതുവാളാണ് ആ ക്യാമറ ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചത് മാതൃഭൂമിയിലായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ ഫോട്ടോ ന്യൂസ് ഫോട്ടോ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു വരുന്നത് അത് വലിയ സംഭവം ഐശ്വര്യ റായിയുടെ ക്രൗൺ മറ്റേ മിസ് യൂണിവേഴ്സ് ആയിട്ട് ക്രൗൺ അണിയുന്ന ആ ഫോട്ടോസ് ഫോട്ടോയാണ് ആദ്യം അച്ചടിച്ച് വന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ വലിയ വാർത്തയൊക്കെ ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കുറെ കാലം ആരും ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചില്ല കാരണം ആ ക്യാമറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വിലയുണ്ട് അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ എല്ലാ ഫംഗ്ഷനും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അതിൽ എടുത്താൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർക്ക് അത് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അന്ന് ഒരുപാട് ടെക്നിക്കൽ സാങ്കേതിക വിദ്യകളൊക്കെ കുറെ ചെയ്യണമായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഒരു എഞ്ചിനീയറുടെ പിന്നെ സഹായവും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളായിരുന്നു ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറുടെ സഹായവും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് ക്യാമറയിൽ നിന്നും കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഫോട്ടോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റുള്ളായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ വലിയ വലിയൊരു തൊന്തരവുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറെ കാലം ഒരു ലാഗിങ് വന്നു അതിനുശേഷമാണ് മലയാള മനോരമ മിക്കവാറും എല്ലാ ഫോട്ടോഗ്രാഫർക്കും സ്റ്റാഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർക്കും ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു അവര് അവര് ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ എല്ലാവർക്കും വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പിന്നെ വീണ്ടും മാതൃഭൂമിക്കും കാരണം നമ്മളാണ് ആദ്യമേ ക്യാമറ വാങ്ങിയത് ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ വാങ്ങിയത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ അവര് അത് എല്ലാവർക്കും വാങ്ങി കൊടുക്കുകയും എല്ലാവർക്കും വാങ്ങി കൊടുക്കുകയും നമ്മളിപ്പോഴും പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഒരെണ്ണം വാങ്ങിയത് തന്നെ അലമാരയിൽ കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നുള്ള ഒരവസ്ഥ വരികയും ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു വിഷയം വന്നപ്പോഴേക്കും എല്ലാവർക്കും ക്യാമറ വാങ്ങാൻ പിന്നെ തീരുമാനമായി പക്ഷെ തീരുമാനം ആയെങ്കിലും ഇത്രയും വലിയ എമൗണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് ക്യാമറ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ വാങ്ങുക എന്നുള്ളതൊന്നും പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക ഇതൊന്നും അന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ പറ്റില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അന്ന് ഞാൻ മാതൃഭൂമിയുടെ ഇന്നത്തെ മാനേജിങ് ഇന്നത്തെ ഡയറക്ടറായ എം ഡി ആയ എം ഇ ശ്രേംസ് കുമാർ അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ ഇപ്പൊ വലിയ വില കൂടിയ ക്യാമറയൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പറ്റാതെ വരുന്നത് ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൂൾ ഫിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിക്കോണിന്റെ ഒരു ചെറിയ വില കുറഞ്ഞ ഒരു ക്യാമറ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് വാങ്ങി എല്ലാവർക്കും വാങ്ങി കൊടുക്കുക ആദ്യം അത് അത് കൊണ്ട് ഓടട്ടെ നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ ആ ട്രാക്കിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കാശ് അത്രയും ഒരു ഒരു വർഷം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പുതിയ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ എല്ലാവർക്കും വാങ്ങാൻ കണക്കിനുള്ള ഫണ്ട് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ ഐഡിയ ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് അതനുസരിച്ച് ആ ക്യാമറ വാങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു ആറുമാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ എല്ലാവർക്കും ഹൈലി പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള നിക്കോൺ ക്യാമറകൾ തന്നെ വാങ്ങി കൊടുത്തു നേരത്തെ വാങ്ങിയ ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത് സെമി പ്രൊ
എല്ലാവർക്കും വളരെ ഹൈലി പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ക്യാമറകൾ വാങ്ങി കൊടുക്കുകയും ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ആയി കഴിഞ്ഞു ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ ആയി കഴിഞ്ഞു ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഇനി പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഡാർക്ക് റൂമിലൊക്കെ പോയി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു ഫോട്ടോ പ്രിന്റ് അടിച്ചു വരുന്നതിന് അത്രയും നേരം കാത്തു നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയൊക്കെ മാറിക്കിട്ടുകയും ഓരോ സ്ഥലത്ത് നിന്നിട്ടും ഓ സ്പോട്ടിൽ നിന്നിട്ട് നമുക്ക് അപ്പൊ തന്നെ ഫോട്ടോസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ന്യൂസ് ഫോട്ടോസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ വാചാലിനാവേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ സാറപ്പം സാറിന്റെ മാതൃഭൂമിയിലെ ഈ പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ ഈ ജീവിതം അതിന് മെമ്മറബിൾ ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ്സ് സാറ് ഏറ്റവും ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ മൂവ്മെന്റ്സ് അതിനെ പറ്റി ഒരു ചെറിയൊരു അതിപ്പോ അങ്ങനെ പറയാൻ നിന്ന ബാലു ഒരുപാട് കാണിച്ച ഫോട്ടോസ് പെരുമ്പാവൂരില് ആന വളർത്തൽ കേന്ദ്രത്തില് കോടനാട് ആന വളർത്തൽ കേന്ദ്രത്തില് ഒരു പാർവതി എന്ന പേരുള്ള ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയാനയുടെ ഒരു ഫോട്ടോ അതിങ്ങനെ നിലത്ത് കുത്തി മറിഞ്ഞ് കളിക്കുന്ന ഒരു കുറെ സ്വീക്വൻസ് ചിത്രങ്ങൾ മാതൃമയുടെ ഒന്നാം പേജിൽ എട്ട് കോളമായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു തോന്നുന്നു അപ്പൊ അത് കണ്ടിട്ട് വായനക്കാർ ഒരുപാട് പേര് എന്നെ വിളിച്ച് അഭിനന്ദിച്ചു അത് വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു ദിവസവും രണ്ട് രൂപ കൊടുത്ത് ഒരു പത്രം വാങ്ങുന്നത് അന്ന് രണ്ട് രൂപയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഒരു വർഷത്തിന്റെ വില പത്രം വാങ്ങുന്നത് അത് പൈസ മുതലായി എന്ന് തോന്നുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴാണ് കാരണം ദിവസവും ഇതുപോലുള്ള വളരെ മനോഹരമായ പത്രത്തിൽ ഒന്നാം പേജിൽ അത് കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു നിറവന്ന് വേറെ ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന പത്രത്തിന് വേണ്ടി പിള്ളേരും സ്കൂൾ കുട്ടികളും പിന്നെ ഇവിടുത്തെ മുതിർന്ന ആൾക്കാരും തമ്മിൽ അടിയായിരുന്നു അത് കാണാൻ വേണ്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോരുത്തരെ വിളിച്ച് അഭിനന്ദിച്ചു അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ ആന എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും കൗതുകം ഉള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് അത് കുട്ടികളെന്നോ പ്രായമുള്ളവരെന്നോ ആണെന്നോ പെണ്ണെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവർക്കും കൗതുകം പ്രത്യേകിച്ച് തൃശൂർ ആ ഏരിയയിലൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു താല്പര്യമുള്ള ഒരു വിഷയമാണെന്ന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെയാണ് ഈ ആന എന്ന് പറഞ്ഞ വിഷയത്തെ ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോസിനെ പറ്റി എനിക്ക് സാറിന്റെ അടുത്ത് എടുത്തു ചോദിക്കണേ ക്ലാസ്സിൽ വെച്ചും സാറിന്റെ സംസാരത്തിന്റെ ഇടയിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഫോട്ടോസ് ആന ഫോട്ടോസിലെ രണ്ട് ഫോട്ടോസ് ഒരെണ്ണം മറ്റേ തെങ്ങി കുത്തിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോയും രണ്ടാമത്തത് മറ്റേ ആ തടിമില്ലിലെ ഇൻസിഡന്റ് അപ്പൊ ആ രണ്ടിനെ പറ്റി ഒന്ന് എന്തായിരുന്നു ആ തെങ്ങില് കുത്തി നിൽക്കുന്നത് തൃശൂരിലെ കണ്ടശാ കടവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്ത് ആന അടഞ്ഞു എന്ന് ആന അടഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ വണ്ടി എടുത്തു നേരെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പാഞ്ഞു അവിടെ ചെന്നപ്പോഴേക്കും കണ്ട കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആന അടഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ മറ്റ് പത്ര ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരും ഒക്കെ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ആന ഇടഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ആന ഇങ്ങോട്ട് നടന്നു വരികയാണ് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു വരികയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു തെങ്ങ് നിൽപ്പുണ്ട് ആനയുടെ സ്വഭാവം ഞാൻ ഈ ആനയെ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് നിരീക്ഷിക്കുന്നത് കാരണം ആനയുടെ സ്വഭാവം എനിക്ക് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ കരുതി ആന വരുമ്പോ ആ തെങ്ങ് കുത്തി മറിച്ചിടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തെങ്ങിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ കൊമ്പ് കുത്തുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു ക്ലോസപ്പ് ഫോട്ടോ വേണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ടൈലി ലെൻസ് ഒക്കെ എടുത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് സൂം ചെയ്ത് ആ ആ ഭാഗം ആ തെങ്ങിൽ കുത്താൻ ആനയുടെ ഹൈറ്റ് അനുസരിച്ചുള്ള ആ ആ ഭാഗത്ത് ആ തെങ്ങിൽ കുത്താൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലത്ത് പിന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് റെഡിയായി നിന്നു പക്ഷെ ഞാൻ തെങ്ങിൽ അത് കൊമ്പ് കൊണ്ട് കുത്തും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല അത് ഈ മസ്തകം കൊണ്ട് ഇടിച്ചു മറിച്ചിട് ഇടും എന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത് കാരണം അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ആന ചെയ്യാറ് 
അതനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ ആ തെങ്ങിന്റെ ആ ഭാഗം കമ്പോസ് ചെയ്ത് ഫോക്കസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് റെഡി ആയിരുന്നു പക്ഷെ സംഭവിച്ചത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി ആന വന്ന് കൊമ്പ് കുത്തി ആ തെങ്ങിനകത്ത് കുത്തി കയറ്റുകയും ആ കുത്തി അതേ ഫോഴ്സിൽ തന്നെ തിരിച്ച് വലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയും ചെയ്യാണ് ചെയ്യാനുണ്ടായത് അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു എന്റെ ലൈഫിലെ ഒരു വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ആനയുടെ ശക്തി എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു ഒരേ ഒരു പിന്നെ സാറേ ഞാൻ ആ ഫോട്ടോ ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തൊന്ന് ഇട്ടോട്ടെ ഓക്കെ ഓക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഒരു ഇരുമ്പ് കൂടം കൊണ്ട് എത്ര നേരം അടിച്ചാലാണ് ഒരു പിന്നെ തെങ്ങിന്റെ അപ്പുറത്ത് തുളച്ച് ഒരു കമ്പിപ്പാര തുളച്ച് പുറത്ത് വരിക പക്ഷെ നിഷ്പ്രയാസം പോലെ അത് ഒരു ഒറ്റ കുത്തിൽ തന്നെ ആ തെങ്ങ് മൊത്തം തുളച്ച് പുറത്ത് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റേ മില്ലിലുള്ള മില്ലില് ഒരു ആ അതും തൃശ്ശൂർ തന്നെയാണ് അതൊരു തടിമില്ല ഇതേപോലെ ഒരു ആന ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു ചന്ദ്രകുമാറെ വന്ന അവിടെ പോവുകയും അവിടെ നിന്നും ഒരു വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പക്ഷെ മറ്റാർക്കും കിട്ടാത്ത റേറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുകയും ഭാഗ്യം കൊണ്ട് അതൊക്കെ കിട്ടുകയും അതൊക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് വരികയും ഒരു ആന ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ അറിയപ്പെടാനും തുടങ്ങി അപ്പൊ അത് കാരണം ആന സംബന്ധിച്ച് എവിടെ എന്ത് നടന്നാലും ഉടനെ ആൾക്കാർ വായനക്കാർ വിളിക്കുന്നത് ആ മാതൃഭൂമിയിലെ ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ചന്ദ്രകുമാറിനെ വരാൻ പറ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു സന്ദേശം അപ്പൊ തന്നെ പാസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ പാഞ്ഞ് ഈ സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുന്നു ഈ ഇത് മാതൃഭൂമിയിലെ ഓരോ പ്രാദേശിക ലേഖകന്മാരാണ് നമ്മളെ വിവരം അറിയിക്കുന്നത് കേട്ടോ ചന്ദ്രകുമാറ ഇങ്ങനെ ഇന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ട് ഓടി വരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അറിയിക്കുന്നത് അവരാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലുന്നു അവിടെ ചെന്നപ്പോ ഞാൻ കണ്ട കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാപ്പാൻ ആനപ്പുറത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട് ആ ആന കേട അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് നോക്കി എവിടെ നിന്ന് എടുത്താലാണ് നമുക്ക് നല്ല പടം കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ആന ഇടഞ്ഞാൽ ഓടി വന്നാൽ നമുക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളതും കൂടി നോക്കും കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും മതിലിന്റെ ഒക്കെ ഫ്ര അടുത്ത് ചെന്ന് നിൽക്കും ആന ഓടി നമ്മൾ അടുത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് മതിലായത് കാരണം നമുക്ക് ഓടാനും പറ്റൂല അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ പണി കഴിക്കും ചന്ദുവിന്റെ ഒരു കമന്റ് ഉണ്ട് ചന്ദ്രകുമാർ സാറിന് ഒരു ദിവസം ലൈവിൽ കൊടുത്താലും സംസാരിച്ച് തീർക്കാൻ വിഷയം കാണും അത്രയ്ക്ക് കത്തി കത്തി സാറാണ് സാറിന്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടൊന്ന് മൈക്ക് കൊടുത്താ ബാലു എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ റാഫി കൊല്ലം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ലൈവിലെ കമന്റ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അപ്പം അപ്പം നമ്മുടെ രണ്ടുപേരും ഹായ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ല എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ല ഞാൻ ഞാൻ വായിച്ചു പറയാം റാഫി കൊല്ലം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടിടത്ത് ഹായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റാഫി കൊല്ലം നിന്നെ പോലെ തന്നെ ഒരു പക്ഷെ അതിഗംഭീര ചിത്രങ്ങളെടുത്ത ഒരു ന്യൂസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ വെള്ളത്തിൽ ചാടിപ്പിച്ച് അതിന്റെ ഒക്കെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് ലോകം മുഴുവൻ കിടിലം സൃഷ്ടിച്ച ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ് റാഫി കൊല്ലം റാഫി കൊല്ലം എന്റെ നാലാമത്തെ ബാച്ചിലെ സ്റ്റുഡന്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു മീഡിയ അക്കാഡമിയിലെ ഫോട്ടോ ജേർണലിസം നാലാമത്തെ ബാച്ചിലെ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് റാഫി കൊല്ലം അല്ല നാലാമത്തെ അല്ല മൂന്നാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ബാച്ച് അതെ മൂന്നാമത്തെ ബാച്ചിലെ അവൻ കിട്ടിലാണ് കേട്ടോ അവൻ വർക്ക് ചെയ്ത് പഠിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അവൻ മറ്റേ സി എ എ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് ഡൽഹി പോവുകയും അവിടെ ചെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കു
നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചേക്ക് ബാലു നമുക്കൊന്ന് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല അവിടെ ചെന്ന് അവൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഫോട്ടോ പ്രോജക്റ്റിലൊക്കെ അവൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഫോട്ടോ അപ്പൊ അതാണ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് വണ്ടി കൂലിയും കൊടുത്ത് ഡൽഹിയിൽ പോകുന്നു അവിടെ പോയി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രോജക്ടിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു ഈ സി എ എ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നമുക്ക് സി എ എ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് സാധാരണ എത്ര ധൈര്യശാലി ആയാലും പോകുമ്പോ മുള്ളാൻ വരും ആ സ്ഥലത്ത് ആ സ്ഥലത്ത് അവൻ ക്യാമറയായിട്ട് ഇവിടുന്ന് പോവുകയും അവൻ ഒരു കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകന് കാണണം എന്നുള്ള ഒരു ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസും കൂടെ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കാം അതുകൊണ്ടും കൂടിയൊക്കെ ആയിരിക്കാം എനിവേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കർഷക സമരം നടന്നു കർഷക സമരം നടന്നപ്പോൾ അതിന്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പോയി ആ കർഷക സമരത്തിൽ അവൻ എടുത്ത ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് മീഡിയ അക്കാഡമി ഒരു ഫോട്ടോ എക്സിബിഷൻ നടത്തി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പോ അവൻ ക്ലിക്ക് ആയി നിൽക്കുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ വെള്ളത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ ചാടിച്ച പടം അതും അവൻ എടുത്തതാണ് അത് ലോകം മൊത്തം വൈറലായി എന്നുള്ളതാണ് ലോകം മൊത്തമുള്ള പത്രങ്ങൾ ആ ഫോട്ടോ അതെ 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 അങ്ങനെ അത്രയും ഒരു പ്രതിഭയാണ് ആ റാഫി കൊല്ലം അപ്പൊ നിന്നെ പോലെ അവനെയും ഈ ലൈവിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചത് നമുക്ക് ഫോട്ടോ അവന്റെ ഫോട്ടോ കാണിക്കാൻ പറ്റിയത് പറ്റിയില്ല പക്ഷെ മറ്റേ കാണുന്നവർക്കൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ അല്ല സോറി ഫേസ്ബുക്കിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാം റാഫി കൊല്ലം ലൈവിന്റെ താഴെ തന്നെ കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൽ തന്നെ നോക്കിയാൽ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ അവൻ പോയി അവൻ തകർക്കയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ സാർ എന്റെ അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം ഒരു ക്ലാസ് ഈ ഇരുന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയില് അപ്പം സാറിന്റെ ഇപ്പൊ പടം മാത്രമല്ല സാറിന്റെ എഴുത്തും സാറിന്റെ അടിക്കുറുപ്പും ആണ് സാറിന്റെ ഫോട്ടോവിന് ഒരു നോർമൽ ഒരു 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 പത്രം പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാകുന്നത് അപ്പം സാറിന്റെ ഈ ഒരു അടിക്കുറുപ്പ് എഴുത്ത് അപ്പൊ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് സാർ എങ്ങനെയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് വായനയിലൂടെയാണോ സാറിന്റെ യാത്രകളിലൂടെയാണോ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ആ ഒരു ശൈലി ആ ഒരു രീതി സാർ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അത് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛനെയും അമ്മയെയും ഓർമ്മിക്കേണ്ടി വരും കാരണം അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് ആ സാധനം എഴുതാനുള്ള ഒരു കഴിവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ജന്മനാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ആ ഉള്ളതിനെ ഞാൻ വായനയിലൂടെ പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു സംഭവം എൻ്റെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷെ എന്ന് കരുതി ഞാൻ അത്രത്ത് ഒരുപാടൊന്നും വായിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഒരു ഒരു നോവല് പോലും ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പൂർത്തിയായിട്ടും വായിച്ചിട്ടില്ല പൂർണ്ണമായിട്ടും വായിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ചെറുകഥകൾ എൻ ടി വാസു നായരുടെയൊക്കെ ഒരുപാട് ചെറുകഥകൾ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എഴുതാനുള്ള ഒരു ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടക്കം മുതൽ ചെറുപ്പകാലം തന്നെ കുട്ടി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്തെ തന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരയ്ക്കാനും എഴുതാനും ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതികൾ ചെയ്യാനും ഉള്ള ഒരു 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 ആവേശം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് കാലത്ത് അപ്പൊ അതിൽ നിന്നും വന്നതാണ് പിന്നെ ഈ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിനെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അഹോരാത്രം ചിന്തിക്കുകയും അഹോരാത്രം എന്ന് തന്നെ പറയണം ഞാൻ ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും ചിന്തിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയം കിട്ടിയാൽ അത് മനസ്സിലെടുത്തിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചിന്തിച്ച് കൂട്ടി 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 അതിനെ ഒരു ഒരു കവിത രൂപത്തിൽ കവിത എന്ന് എഴുതുന്ന ആളല്ല ഞാൻ കവിയുമല്ല പക്ഷെ ഒരു കാവ്യാത്മകമായ രീതിയിൽ അതിനെ കൊണ്ടുവന്ന് അവതരിപ്പിക്കാൻ ഉള്ളൊരു ശ്രമം പണ്ട് മുതലേ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ബുക്കിലൊക്കെ ഞാൻ ഇരുന്നൂറ് പേജിൽ ബുക്കിൽ അത് ഇതൊക്കെ എഴുതി വയ്ക്കും ആരും കാണിക്കില്ല പക്ഷെ മാതൃഭൂമിയിൽ വന്നതിന് ശേഷം എഴുതാനുള്ള അവസരം കിട്ടി അപ്പോഴും ഞാൻ ഒരു കാര്യം എടുത്ത് പറയട്ടെ ഫോട്ടോയ്ക്ക് അടിക്കുറിപ്പ് എഴുതുന്ന എന്റെ ടെക്നിക്ക് ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല മാതൃഭൂമിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒരു ആറു മാസം വരെയും ഫോട്ടോയ്ക്ക് അടിക്കുറിപ്പ് എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല മറ്റ് നമുക്ക് വായി തോന്നുന്നതൊക്കെ എഴുതുന്നത് അത് വേറെ ആണല്ലോ അത് വേറെ പിന്നെ അങ്ങനത്തെ കാർഡ് കയറ്റ ഒന്നും നമ്മളുടെ ഒരു ഫോട്ടോ ജേർണലിസ്റ്റിന്റെ ഫോട്ടോകൾക്ക് ഉള്ള അടിക്കുറിപ്പായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമ്മുടെ ഭാവനയിൽ വരുന്ന ഭാവനയൊന്നും അവിടെ എഴുതി വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോ അത് ഞാൻ മാനേജ്മെന്റിനോട് തന്നെ പറഞ്ഞു എനിക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വലിയ പ്രയാസം എഴുതുന്നത് അങ്ങനെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസിന്റെ ഒരു
പിന്നെ അത് പോയിരുന്ന് വായിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു അപ്പൊ അവിടെ നിന്നാണ് എനിക്ക് ഒരു ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ എഴുത്തിന്റെ ഒരു 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 എന്താ പറയാ പൾസ് ആ ഒരു എഴുത്തിന്റെ ഒരു പൾസ് അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ എഴുതുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ വായിക്കും എന്താണ് വായിൽ തോന്നുന്നത് കോതയ്ക്ക് പട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള എഴുത്തായിരുന്നു അതല്ല വേണ്ടത് അതിന്റെ ഒരു മർമ്മം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലായത് ഈ എം ടി സാറിന്റെ ഒരു അമ്പത് കഥകളടങ്ങുന്ന ഒരു പുസ്തകം വായിച്ച് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം അത് ഒരു കഥ തന്നെ വീണ്ടും പിന്നെയും പിന്നെയും വായിക്കുകയും അതിന്റെ ആ സാരാംശം എല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളുകയും എന്തിന് അദ്ദേഹം അതിങ്ങനെ എഴുതി എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് 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 വന്നപ്പോഴേക്കും അത്യാവശ്യം അതിന്റെ ഒരു മർമ്മം എന്താണ് എഴുത്തിന്റെ ഒരു മർമ്മം എന്താണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി പിന്നെയാണ് ഞാൻ അതിന് ശേഷമാണ് പത്രങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ സീറ്റ് സാറ്റ് വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ മാതൃമയിൽ വരുന്നത് വരെയും ഞാൻ പത്ര വായന എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫോട്ടോസ് നോക്കുമെന്നുള്ളതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഞാൻ വായിക്കുകയില്ലായിരുന്നു ഹെഡിങ്ങും വായിച്ചു കൂടും ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നുന്ന എന്തെങ്കിലും വിഷയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതും വായിക്കുമായിരുന്നു അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഞാൻ നോക്കില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം പത്ര വായനാശീലം കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ഉഷാറാക്കി ആ പത്ര വായനയിലൂടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജേർണലിസം എന്നിലേക്ക് കുത്തി തിരികെ കയറ്റപ്പെട്ടത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വലിയൊരു ഫോട്ടോ ജേർണലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു ഉസ്താദായി മാറുകയും ഇപ്പൊ കേരള മീഡിയ അക്കാഡമിയുടെ ഫോട്ടോ ജേർണലിസം കോഴ്സിന്റെ കോർഡിനേറ്ററായി എത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ പിന്നിൽ ഈ അധ്യാപനത്തിന്റെ ഒരു സാമർഥ്യവും കൂടി ജന്മനാൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടും അതും കൂടി ചേർന്നപ്പോഴാണ് ആ ഒരു ആ ജോലിയിൽ എനിക്ക് ശോഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതും നിങ്ങളെ പോലെ മെടുക്കരായിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനെ എനിക്ക് സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിച്ചു സാർ അപ്പം ഈ ജേർണലിസം ഈ ഫോട്ടോ ജേർണലിസ്റ്റ് എന്നൊരു ടേം വന്നു തുടങ്ങിയ സമയത്താണ് സാർ ഇപ്പം ഒരു വലിയൊരു ഒരു ഭൂമി തന്നെ പറയാം ഈ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി കരിയറിൽ കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പം ഈ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ജേർണലിസം ആ ഒരു ആ ഒരു യാത്രക്കിടയിൽ ഉള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ജേർണലിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിലുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമോ ബാലുവിന് അറിയാലോ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ഒരുപാട് പങ്കുവച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളെ ഈ കാണുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ചെറുതായിട്ട് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ ഇൻസിഡൻസ് നമ്മുടെ ഈ ആന ഫോട്ടോഗ്രാഫി അല്ലാതെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ജേർണലിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് അങ്ങനെ അത് അതൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുപാട് പറയേണ്ടി വരും ഹൈലൈറ്റ് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഏതെങ്കിലും മനസ്സിൽ തട്ടി നിൽക്കുന്ന ഓർമ്മകൾ കാണുമല്ലോ ആ ഒരു ഒരെണ്ണം ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു സാമ്പിൾ ഒരു ലോക്കൽ ഏരിയയിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവത്തെ കുറിച്ച് പറയാം നമ്മുടെ തൃശ്ശൂര് ഒരു ഇതുണ്ട് ഒരു അറവശാല ആ അറവശാലയില് ഈ പുഴുത്തു നാറിയ കാലികളെയൊക്കെ ആണ് അവിടെ കൊണ്ടിട്ട് അറുത്ത് ആൾക്കാർക്ക് പിന്നെ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ഒരു വിവരം കിട്ടി പക്ഷെ അവിടുത്തെ പ്രാദേശിക ലേഖകന് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു വാർത്ത എഴുതണമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് തെളിവ് വേണം ഇന്ന അറവശാലയിൽ അതായത് തൃശൂർ നഗരസഭയുടെ കീഴിലുള്ള ആ അറവശാലയിൽ അറുത്ത് വിൽക്കുന്ന പിന്നെ പാട് ഇതെല്ലാം മൃഗങ്ങളെല്ലാം വളരെ ജീർണാവസ്ഥയിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുമൊക്കെ രോഗങ്ങളൊക്കെ ബാധിച്ച് പൊഴുത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന സാധനങ്ങളെയൊക്കെയാണ് വെട്ടി അറുത്തു കൊണ്ടു പോകുന്നത് ഇറച്ചിയായിട്ട് വിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാർത്ത എഴുതണമെങ്കിൽ തെളിവ് വേണം തെളിവില്ലാതെ വാർത്ത എഴുതിയാൽ അവന്മാര് ഈ ലേഖന്റെ കഴുത്തിൽ കത്തി വയ്ക്കും അവിടെ അറുത്ത് മറ്റന്നാ വിൽക്കും ഇറച്ചിയായിട്ട് മാതൃമയുടെ പ്രാദേശിക ലേഖന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ബീ നല്ല ബീഫായിട്ട് പോകും അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് വില്ലന്മാരായിരുന്നു ഇന്നത്തെ കാലം അല്ല കേട്ടോ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അന്നൊക്കെ എന്തും സംഭവിക്കും ഇന്നത്തെ പോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളൊക്കെ ഒരുപാട് ഉള്ളതല്ല ഉള്ള കാലമല്ല അപ്പൊ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ അറുവശാല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലൊരു ഇതാണ് ദുരൂഹമായ ആ ഗുണ്ട സെറ്റപ്പാണ് അവിടെയൊക്കെ വലിയ മതിലും ഗേറ്റും ഗേറ്റ് വാച്ചറും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് അവിടെ നിന്ന് അതിനകത്തൊന്നും കയറ്റി വിടയൊന്നുമില്ല അവിടെ നിന്ന് ഇറച്ചി വെട്ടി വേറെ കയറ്റി വിടേയുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ അവിടെ ചെല്ലണമെങ്കിൽ അവരുടെ പെർമിഷനോടുകൂടി എന്തായാലും പോയി ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ മതിലി ചാടിയോ മറ്റേതെങ്കിലും മാർഗത്തിലൂടെ ചെല്ലണം
അപ്പൊ അവര് വളഞ്ഞിട്ട് പിടിക്കും എന്താണ് സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞു വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാൻ വന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ക്യാമറ കൊണ്ടൊക്കെ എന്തിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല വെറുതെ ജസ്റ്റ് ആ ശരി കണ്ടില്ലേ ആ എന്നാ പിന്നെ കണ്ടിട്ട് പൊയ്ക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സാധനം പുഴുത്ത് അവശ നിലയിൽ ഒരിടത്ത് കിടപ്പുണ്ട് ആ സാധനം അവശ നിലയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്രണങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഈച്ചയൊക്കെ വ്രണത്തില് കിടക്കുന്ന സംഭവം പുറ്റു പിടിച്ച പോലെ ഈച്ചകളിരിക്കുന്നു ആ വ്രണത്തിൽ അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഇവരറിയാതെ തന്നെ ഇവരെന്നെ പിടികൂടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ അറിയാതെ ഒരെണ്ണം എടുത്തു അവരറിയാതെ അതിനുശേഷമാണ് അവരെന്നെ കാണുകയും അപ്പോഴ ആ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ ക്യാമറ ബാഗിനകത്ത് ക്യാമറയൊക്കെ ഒളിപ്പിച്ച് അങ്ങ് വളരെ ഡീസെന്റ് ആയിട്ട് നടന്നു വരികയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഇവരെന്നെ കാണുകയും എന്തിനാ വന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിനാ വന്നത് ഫോട്ടോ എടുക്കാനാണ് വന്നത് ഞാൻ പറയാ അല്ലല്ലോ വെറുതെ കാണാൻ വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തിനാ കാണുന്നത് ഞാൻ വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാൻ വന്നത് ആ ശരി എന്നാ പോയിക്കോളൂ കണ്ടില്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ ശരി ആ എന്നാ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ചേട്ടാ ഇവിടെ ഒരു സാ ഒരു ഇത് കിടന്നല്ല ഒരു അവശ നിലയിൽ കിടന്നല്ല അത് എന്ത് വെട്ടി കൊടുക്കാനുള്ളതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഏ അതൊന്നും കൊടുക്കും അതിനെയൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ കൊടുക്കും അത് മോശമല്ലേ അത് ആൾക്കാർ തിന്ന ചത്തൂലേ അങ്ങനെയുള്ള സാധനമൊക്കെ വെട്ടിക്ക് അതൊന്നും നമ്മൾ നമ്മളത് കുഴിച്ച് വെട്ടി കുഴിച്ച് മൂടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്താ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അതിന്റെ ഫോട്ടോ ഒന്നും എടുത്തില്ല ഇല്ല എന്നോ ശരി ശരി എന്നാ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ പുറത്താക്കി ഗേറ്റ് വാങ്ങ അടച്ചു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞൊരു ഇതൊരു നാല് മണി അഞ്ചു മണി സമയത്താണ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഗേറ്റൊക്കെ അടച്ച പുറത്തിറങ്ങുക ഒരു ആറര മണിയായപ്പോ ഞാൻ വീണ്ടും വന്നു അവിടെ വന്നിട്ട് മതിലി ചാടി വീണ്ടും അകത്ത് കയറി അകത്ത് കയറി ചെന്നിട്ട് വീണ്ടും ആ സ്ഥലത്ത് ആ മൃഗം കിടന്ന സ്ഥലത്ത് ആ സ്ഥലത്തിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു അതായത് ആ പശു കുട്ടി കിടന്ന പശുകുട്ടി അല്ല പശു കിടന്ന സ്ഥലത്ത് എന്റെ സ്ഥലത്തിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു അപ്പൊ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന സാധനം അവിടെ ഇല്ല നേരത്തെ ഉള്ള പടത്തില് ആ പശു ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് അവരുടെ ഓഫീസിലോട്ട് ഞാൻ കയറി പോയി ചേട്ടാ മറ്റേ അതിനെ കുഴിച്ചിട്ടാ എന്ന് ചോദിച്ചു ഏ നിങ്ങൾ വീണ്ടും വന്നാ നിങ്ങൾ പോയില്ലേ ആ പിന്നെ അല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾ അത് കുഴിച്ചിട്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പിന്നെ അത് ഞങ്ങൾ കുഴിച്ചിട്ട് 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 വന്നു എവിടെയാണ് കുഴിച്ചിട്ട് അല്ല അത് ഞങ്ങൾ അപ്പുറത്ത് ആ പറമ്പില് ഞാൻ പറഞ്ഞു എവിടെ കാണിട്ടെന്ന് അവർക്ക് കാണിച്ചു തരാനില്ല അവർക്ക് കുഴിച്ചിട്ടെങ്കിൽ കുഴിച്ച് ഇട്ട സ്ഥലം കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടേ അപ്പൊ അതില്ല കുഴിയില്ല അപ്പൊ അവർക്ക് മനസ്സിലായി സംഭവം പെട്ടു എന്ന് ഉടനെ ഇവരെന്നെ വളർത്തു വളഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഫോട്ടോ എടുത്തല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതെ ഫോട്ടോ എടുത്തു നിങ്ങൾ പത്രത്തിന് കൊടുത്തു അല്ലേ അതെ പത്രത്തിന് കൊടുത്തു ഇവരെന്നെ വളഞ്ഞു പിടിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള പത്രത്തിൽ കൊടുക്കുമല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ പത്രത്തിന് കൊടുക്കും അവർ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിലാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പൊ ഇവര് എന്നെ അകത്തോട്ട് വിളിച്ചോണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും നിങ്ങൾ കൊടുക്കും കാരണം ഞാൻ ഇത് ആൾറെഡി ആ പത്രത്തിൽ മാതൃഭൂമി ഓഫീസിൽ കൊണ്ടിട്ട് പടം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു പടം കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവരെന്തായാലും എന്നെ അന്വേഷിച്ച് വരും വരുമ്പോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടിരുന്നാലും പണി നിങ്ങളുടെ പണി പോകും എന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ജയിലിൽ നിന്ന് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ജയിലിടിഞ്ഞാലും പുറത്തു വരാൻ പറ്റില്ല ഒരു പത്രക്കാരനാണ് ഞാനെന്നുള്ള ഓർമ്മ എന്ന് ഇത്രയും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം കാര്യം മനസ്സിലായി അവർക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായാണ് ഉടനെ പിന്നെ കാല് പിടിക്കാൻ തോന്നി ആ അയ്യോ അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയതാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല സാധാരണ ചെയ്യാറില്ല ഇതിപ്പോ അങ്ങനെ അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയതാണ് സാറേ ഞങ്ങളെ പണി പോകും അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അറ്റത്തെ രീതിയിൽ കാല് പിടിക്കാൻ തോന്നി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു ഞാൻ പോയി എഡിറ്ററോട് പറയാം കൊടുക്കരുതെന്ന് പറയാം നിങ്ങളുടെ ജീവിത പ്രശ്നമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോയി എടുത്തിട്ടോട്ട് പറയാം സാറേ അത് ഞങ്ങൾ ഇപ്
അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാം കേട്ടോല്ലേ ആൾക്കാർ ആ പോയി അപ്പൊ ആ ഫോട്ടോ മാത്രം കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ അതൊരു സംഭവം പിന്നെ ഇതുപോലെ എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നതെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പറയേണ്ടി വരും ബാലു ആ കത്തി അങ്ങ് നീണ്ട് നീണ്ട് അങ്ങ് പോകും ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഫോട്ടോഗ്രാഫി കുറിച്ച് ആദ്യം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞ ഫോട്ടോഗ്രാഫി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷൻ ആണ് നമ്മള് നിസ്സാരമായിട്ട് കാണേണ്ട സംഗതിയല്ല ഇനി ഫോട്ടോ ജേർണലിസം ഫോട്ടോ ജേർണലിസം എന്ന് പറയുമ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ആളിനെ പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കാൻ ആക്കാനും ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് താഴെ ഇറക്കാനും സാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ ഫോട്ടോ ജേർണലിസം ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തുകാരനായ ആർ രവീന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം എ പി അസോസിയേറ്റ് പ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ ഏജൻസിയുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ് അതായത് ലോകത്തിലെ എല്ലാ പത്രങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ഒരു ഏജൻസിയാണ് എ പി അപ്പൊ ആ എ പിയുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ് ഈ ആർ രവീന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കരമന സ്വദേശിയായ അദ്ദേഹം ഇപ്പം ഡൽഹിയിൽ സെറ്റിൽഡ് ആണ് അദ്ദേഹം എടുത്ത ഒരു ഫോട്ടോ അതായത് ബാലുവിനറിയാമെന്നറിയില്ല മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പാക്കിയ സമയത്ത് ഡൽഹിയിൽ ഒരു വലിയ സമരവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരു മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പാക്കുന്നതിനെതിരെ നടന്ന ഒരു സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരു യുവാവ് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി യുവാവ് മണ്ണെണ്ണ ശരീരത്തിൽ ഒഴിച്ച് സ്വയം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന ഒരു സീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പുള്ളി യാദൃശ്യമായിട്ട് കണ്ടതാണ് പുള്ളിക്കാരൻ മണ്ണെണ്ണ ശരീരത്തിൽ ഒഴിക്കുന്നതും ശരീരത്തിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം തീ കത്തിക്കുന്നതും എന്നിട്ട് ആളിൽ പടരുന്ന അഗ്നി ഗോളമായിട്ട് അയാൾ ഇങ്ങനെ വേദനയോടെ അലറി വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രം ഈ ആർ രവീന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കക്ഷി എടുത്തു അന്ന് അത് ഈ ഇന്ത്യ ടുഡേയിലുള്ള ഇന്ത്യ ടുഡേ ആയിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു മാഗസിൻ ആ ഇന്ത്യ ടുഡേയുടെ കവർ സ്റ്റോറി ആയിരുന്നു ഭയങ്കര ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു വലിയ ആൾക്കാരെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സംഭവമായി മാറി ഇതിനെതിരെ ആ മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പാക്കുന്നതിനെതിരെ ഉള്ള സമരത്തിന് വളരെയധികം ആവേശം നൽകുന്ന ഒരു സംഭവമായി മാറുകയും അതൊരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ചർച്ച വിഷയമാവുകയും അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന വി പി സിംഗിനെതിരെ ആ ഒരു ചിത്രം ഒരു വല്ലാത്തൊരു എന്താണ് സംഗതിയായിട്ട് ആളിക്കത്തുകയും ചെയ്തു അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ബാബറി മസ്ജിദ് വിഷയവും ഉണ്ടൽ രണ്ടും കൂടി ചേർന്നപ്പോഴേക്കും അവസാനം എ പി സിംഗിന് രാജിവെക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം അപ്പൊ അതൊരു പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തൊന്നും രാജിവെക്കാനായിട്ട് ഒരു കാരണമായിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ മാറുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അപ്പൊ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ ആ പവർ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെയാണ് യുദ്ധം നിക്കൂട്ടിൽ നിക്കൂട്ട് അറിയാലോ അന്താരാഷ്ട്ര ഫോട്ടോ ജേർണലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിക്കൂട്ട് അദ്ദേഹം എടുത്ത വിയറ്റ്നാമില് അമേരിക്ക ബോംബിട്ട സമയത്ത് ആ ബോംബിന്റെ ആ ഒരു ഇത് ചീളുകളേറ്റ ശരീരം പൊള്ളലേറ്റ ശരീരവുമായിട്ട് ഓടി വരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ആ പെൺകുട്ടിയുടെ നഗ്ന ശരീരം അതായത് നഗ്ന ശരീരം പൊള്ളലേറ്റ നഗ്ന ശരീരവുമായിട്ട് ഓടി അലറി വിളിച്ച് ഓടി വരുന്ന കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം ഓടി വിളിച്ച് വരുന്ന അലറി വിളിച്ച് വരുന്ന ആ ഒരു ഫോട്ടോ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫോട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് കാലത്ത് ആണ് ആ ആ സമയത്ത് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് വരികയും ലോകം മുഴുവൻ അമേരിക്കയുടെ യുദ്ധ കൊറി കൊതിക്കെതിരെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ യുദ്ധവെറിക്കെതിരെയുള്ള ഒരു 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 സംഭവമായിട്ട് ഒരു വിപ്ലവമായിട്ട് അത് ആ ചിത്രം മാറുകയും ഇന്നും ഈ ലോ പിന്നെ യുദ്ധത്തിനെതിരെ എവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മൂവ്മെന്റ് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ പ്ര പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ആ നിക്കൂട്ടെടുത്ത ഈ ഈ ഈ ഫോട്ടോ ആണ് അപ്പൊ അമേരിക്ക യുദ്ധക്കൊതിയന്മാരായ അമേരിക്കയ്ക്ക് പോലും ഇനിയൊരു യുദ്ധം വേണ്ട എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ 
ആ ഫോട്ടോയ്ക്ക് ആ ഫോട്ടോ പ്രേരണ നൽകി എന്നുള്ളതാണ് ചരിത്രം അപ്പൊ ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ചിത്രമെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആ നിക്കൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഫോട്ടോ ജേർണലിസ്റ്റ് അപ്പൊ ആ ഫോട്ടോ ആ നിക്കൂട്ടിനെ നമ്മൾ കേരള മീഡിയ അക്കാദമി ഇവിടെ സംസ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുവരികയും കേരള മീഡിയ അക്കാദമി ചെയർമാൻ ആർ എസ് ബാബു സാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരളം ഒട്ടാകെ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയെ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അവാർഡ് നൽകുകയും ആദരിക്കുകയും അത് മാത്രമല്ല കേരളം ഒട്ടാകെയുള്ള ആൾക്കാർ ജനത അത് ഏറ്റെടുക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വാരി കോരി നടത്തി വഴിയിലൊക്കെ വെച്ച് പെണ്ണുങ്ങൾ ഉമ്മ കൊടുക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വരെ വന്നു ഒരു നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അപ്പൊ നമ്മളും ഒക്കെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ കിട്ടും നടക്കും നമ്മളെ ഒന്നും അവാർഡൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഉമ്മയൊന്നും ആരും തന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ തമാശ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അപ്പൊ അത്രയ്ക്കും അതായത് ഒരു യുദ്ധത്തിനെതിരെ ഒരു ഒരു ചിത്രം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഒരു ചിത്രം കൊണ്ട് ഒരു ഫോട്ടോ കൊണ്ട് ഒരു യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനും ഇനി ഒരു യുദ്ധം വേണ്ട എന്ന് ലോകത്ത് ലോക ജനതയെ കൊണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യിപ്പിക്കാനും ചിന്തിപ്പിക്കാനും ആ ഫോട്ടോയ്ക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ആ ഫോട്ടോ ജേണലിസത്തിന്റെ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ആ നിലയിലേക്ക് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ റാഫി അവൻ എന്റെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് നിന്നെ പോലെ എന്റെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് അവൻ എടുത്ത ഒരു ചിത്രം ലോകം മുഴുവൻ ഉള്ള പത്രങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് വന്നു എന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പിന്നെ കടലിൽ ചാടുന്ന ആ വിഷയം ഭയങ്കരമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതും അത് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഗുണം ചെയ്തോ ദോഷം ചെയ്തോ എന്നുള്ളത് വേറെ വിഷയം പക്ഷെ അത് ആ ഒരു നിമിത്തമാകാൻ ആ ഫോട്ടോ ജേണലിസ്റ്റിന് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അവൻ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അവൻ ഒരു പത്രത്തിന്റെയും ഫോട്ടോഗ്രാഫർ അല്ല ഒരു ഏജൻസിയുടെയും ഫോട്ടോഗ്രാഫർ അല്ല എങ്കിൽ പോലും അവൻ എടുത്ത ഫോട്ടോ ലോകം മുഴുവൻ കണ്ടു എന്ന് പറയുമ്പോ നാലോ ആ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അവന്റെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ അവൻ നടത്തിയ ഒരു ക്ലിക്കിന്റെ ചലനാത്മക ചലനാത്മകത നാലോ ചോദ്യം അതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അവൻ അവൻ ആ ഒരു ഫോട്ടോ കൊണ്ട് ഒരു കുലിയായി മാറി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ സാറേ ആ പുതിയതായിട്ട് കടന്നു വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി പുതിയതായിട്ട് കടന്നു വരുന്നവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് പേർക്ക് ആഗ്രഹമാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആവണം പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരാവേണ്ടവരായിട്ടുള്ള ഒരു പലരും ഇതിലേക്ക് കടന്നു വരാറില്ല എന്നുള്ളതും ഒരു കാര്യം പറയണം ഇപ്പോൾ ബാലുവിനെ പോലെ റാഫിയെ പോലെ വളരെ എന്തുസിയാസ്റ്റിക്കായിട്ട് വളരെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ട് ഏത് നിമിഷവും ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും ഏത് നിമിഷവും ആ ആവേശം ഉൾക്കൊള്ളുകയും വളരെ സജീവമായിട്ട് ഇറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റുന്നവരുമായിട്ടുള്ളവരൊക്കെയാണ് ഈ രംഗത്തേക്ക് വരേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഈ രംഗം ശോഭിക്കാൻ സാധിക്കുക അങ്ങനെയുള്ളവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ രംഗത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ശോഭിക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു തർക്കമാണ് പക്ഷെ ഈ മടിയന്മാരായിട്ടുള്ളവരും അലസന്മാരായിട്ടുള്ളവരും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരു ശോഭിക്കുന്നതിനൊരു ചില ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇപ്പൊ എന്നെ പോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും മെന്റേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് തല്ലി പഴിപ്പിക്കേണ്ടി വരും ആരും നീ ഇങ്ങനെ നടന്നാ പോര നീ ഇങ്ങനെ ഇടാ നീ ഇങ്ങനെ നടന്നാ പോര നീ എനിക്ക് വേണ്ടി നീ കാണിക്കണം നീ ചുമ്മാ ഇട നീ എത്ര നാളായിട്ട് ഒരു പടം എടുത്തിട്ട് എന്ന് എന്നെ പോലെയുള്ളവരെ കൊണ്ട് ചോദിപ്പിച്ച് ചോദിപ്പിച്ച് ഇട നീ ക്യാമറയും കഴുത്തി തൂക്കിയിട്ട് നടന്നിട്ട് നല്ല കാര്യം ഉണ്ട് ഇട ഒരു നല്ല പടം എടുത്ത് കാണിക്കട നീ ഒരു നല്ല പടം എടുത്ത് കാണിക്ക് നിന്റെ പടം കൊണ്ടൊരു ചലനം സൃഷ്ടിക്ക് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റാഫി റാഫി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അവൻ തന്നെ അവൻ അവനോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം അവൻ ആദ്യം പ്രോജക്ടിന് വേണ്ടി ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വന്ന സമയത്ത് അവൻ വരുന്ന വഴിക്ക് ആ മറ്റേ സി എ എ പ്രൊട്ടസ്റ്റിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ജസ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് പടം ആ ഗവർണറുടെ ഓഫീസിന്റെ മുന്നിൽ നടന്ന പ്രൊട്ടസ്റ്റിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് പടം എടുത്തോണ്ട് വന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു റാഫി നീ ഇത് തന്നെ ഒരു വലിയ ഗൗരവമായിട്ട് എട് നീ ഈ സി എ എ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തിന് ഒരു വിഷയമായിട്ട് എടുത്ത് നീ അതിനെ അതിന്റെ വ്യത്യസ്തമായ പടങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോവാ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പിന്നെ അവൻ വീണ്ടും
തെന്നിൽ പോടാ എടക്ക് എന്തിനാ നീ ഇത്ര ഇത്രയും ചെയ്ത സ്ഥിതി സി എ എ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ത്യയിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നടന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ആണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് അതിന് ശേഷമൊക്കെ ആണല്ലോ മറ്റേ ഈ നമ്മുടെ കർഷക സംരംഭകർ അപ്പൊ നീ ഡൽഹിയിലേക്ക് പോ വണ്ടി വണ്ടി പിടിച്ച് നീ നേരെ ഡൽഹിയിലേക്ക് അപ്പൊ അവൻ ആ കൊല്ലത്തെ എം പി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നെ പരിചയക്കാരനും പാർട്ടിക്കാരനും ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ ആ ബന്ധമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്നിൽ നിന്നും ഒരു തീ കിട്ടിയാൽ മതി അവൻ ഒരു ഒരു തരി കിട്ടിയാൽ മതി അവൻ പിന്നെ അതെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അവൻ അത് അങ്ങ് പോവുകയും ഡൽഹിയിൽ പോയി ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന സി എ പ്രൊട്ടസ്റ്റും അവിടെ നടക്കുന്ന രാത്രിയും പകലും ഒക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ എടുക്കുകയും ഒക്കെ എടുത്ത് എന്തെടുക്കുമ്പോഴും ഉടനെ എന്നെ അയക്കും എനിക്ക് അയച്ചു തരും എന്നിട്ട് കാണിക്കും ഞാൻ പറയട്ടെ ഇതൊക്കെ നീ മറ്റ് ഏജൻസികൾക്കൊക്കെ കൊടു പത്രങ്ങൾക്കൊക്കെ കൊടു മറ്റ് പത്ര ഫോട്ടോങ്ങളിലേക്കൊക്കെ അയച്ചു കൊടു ചിലപ്പോൾ അവർ പൈസയൊക്കെ തരില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ പൈസ ഒന്നും നീ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നീ നോക്കണ്ട നീ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് നോക്കും നീ ആദ്യം ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കുക ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എന്നുള്ള ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ടി തള്ളി കേറ്റി കേറ്റി വിട്ടു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കർഷക സമരം വന്നു കർഷക സമരം വന്നപ്പോ ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ അവൻ പിന്നെ വണ്ടി പിടിച്ച് അങ്ങ് പോവുകയാണ് എന്നിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് സാറേ ഞാൻ കർഷക സമരത്തിന് പോവുകയാണ് ഞാൻ ഓൺ ദ വേ ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വാട്സാപ്പിൽ മെസ്സേജ് ആ ഓക്കെ ഗുഡ് ലക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ച് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നു അവിടെ ചെന്നിട്ട് പടമൊക്കെ എടുത്ത് അയക്കുമ്പോ ആ ഓരോന്നും എടുത്ത് അയക്കുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ പറയട ഇപ്പൊ മഴയാണ് മഴയത്തുള്ള ഒരു കർഷക സമരത്തിന്റെ ഒരു പടം വേണം ഞാനാ ചുമ്മാ എന്തെങ്കിലും പടം എടുത്ത് അയച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല മഴയത്ത് മഴ നനഞ്ഞ് സമരം ചെയ്യുന്ന ഒരു പടം വേണം ആ ഒരു കവർ സ്റ്റോറി കൊടുക്കാൻ കണക്കുള്ള കവർ പേജിൽ കൊടുക്കാൻ കണക്കിനുള്ള ഈ രീതിയിലൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഇൻസ് എന്താണ് ഇൻജെക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്ത് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഇവരങ്ങ് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് കയറി കയറി വരും അപ്പൊ നമ്മള് മറ്റേ ഹോർലിക്സും ബൂസ്റ്റും ഒക്കെ കൊടുത്ത് ആൾക്കാരെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ജന്മനാൽ തന്നെ ഒരു ആവേശം ആരും ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല എങ്കിലും ആരൊക്കെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയാലും നമ്മളൊരു ഫോട്ടോ ജേണലിസ്റ്റ് ആവും ആ ഫോട്ടോ ജേണലിസം എന്നുള്ള മേഖലയുടെ അത്യുന്നത പദവിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും എന്നുള്ള രീതിയിൽ സ്വയം വരുന്നവരും ഉണ്ടാവും പിന്നെ മടിയന്മാരായിട്ട് നല്ല കാലിബർ ഉണ്ടാവും അല്ല ഇപ്പൊ റാഫിയുടെ കാര്യം ബാലുവിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നല്ല കാലിബർ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ പുറകിൽ നിന്ന് ഒരാള് പുഷ് ചെയ്താല് പുഷ് ചെയ്താല് ആദ്യം ഒന്ന് റാഫിയുടെ കാര്യം തന്നെ എടുത്താൽ അവൻ ഗൾഫിലൊക്കെ നല്ല ജോലിയിലിരുന്ന ആളാ എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലൊക്കെ നല്ല ജോലിയിലിരുന്ന ആളാ അവിടെ നിന്നൊക്കെ രാജി വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു ക്യാമറയൊക്കെ എടുത്ത് അവൻ വീട്ടിലുള്ള അയലൂക്കത്തുള്ള പിള്ളേരുടെയും എന്റെ വീട്ടിലുള്ള കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ പടമൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് അത്രമാത്രം അവൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് അവൻ എന്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് ആ കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ പടം മാത്രം എടുത്ത് നടന്ന റാഫിയാണ് ഇപ്പം രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പടം എടുത്തത് എത്ര ദിവസം വെറും രണ്ടു വർഷം രണ്ടു വർഷം പോലും ആയില്ല രണ്ടു വർഷം പോലും ആയിട്ടില്ല ഒരു വർഷം കൊണ്ടാണ് ഒരു ഒരു ആ റാഫി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഈ നിലയിലേക്ക് ഉയർന്നത് അപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്തോ അവൻ റോയിറ്റേഴ്സിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ജേർണലിസം ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാം ഒക്കെ പാസ്സായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ അതൊക്കെയാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ആ രീതിയിലേക്ക് അവൻ ഒരു ഒരു വർഷം കൊണ്ട് വളർന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മുടെ കൈ ജന്മനാൽ നമുക്കുള്ള ഒരു കഴിവ് അതിനു പുറമെ നമ്മളുടെ ഡെഡിക്കേഷൻ നമ്മളുടെ എന്തെങ്കിലും ആർജിക്കണം ഇത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ആർജിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു അഭിനിവേശം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ചിലർ ചോദിക്കും ഇപ്പൊ എന്താ പത്രങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം ആകെ നഷ്ടത്തിലല്ലേ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടാവുമായിരിക്കും ഇതൊക്കെ ശരിയുമാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെ മാത്രമല്ല ബാധിക്കുന്നു എല്ലാ മേഖലയെയും ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ മേഖലയിലുള്ളവരെയും കാര്യമായിട്ട് സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരാധീനതകൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ മേഖലയിലും പക്ഷെ
സാറ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോ എന്നാലും ഒരു മിനിറ്റ് സാറിന് അടുത്ത് റിക്വസ്റ്റ് ആണ് ഈ ആനപ്രേമികളും നമ്മുടെ ജനറേഷനിലെ മീൻസ് സാറിന്റെ വിദ്യാർത്ഥികളല്ല അല്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടി സാറിന്റെ ഈ ആന ഫോട്ടോസിന്റെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ എക്സിബിഷൻ ഈ ഒരു കോവിഡ് ടൈമിന് എപ്പോഴെങ്കിലും സമയം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാം സാറ് അതിനുവേണ്ടി ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കണം അത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണം പുതിയതായിട്ട് വന്നവർക്ക് പറ്റിയുള്ളതാണ് സാർ പുതിയതായിട്ട് വന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ടെക്നോളജി അറിയാതെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ച് അറിയാതെ പഠിക്കാതെ ഇനിയുള്ള കാലത്ത് ശോഭിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊരു സംശയം അത് അത് ചിലർക്ക് തോന്നും ഓ ഇത്രത്തോളം ഒന്നും തള്ളണ്ട എന്ന് ചിലപ്പോൾ തോന്നുമായിരിക്കാം പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല കാരണം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ സ്വാധീനം അത്രത്തോളം എല്ലാ മേഖലയിലേക്കും വ്യാപിച്ചു വരും ഇപ്പോ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന അധ്യാപകരൊക്കെ ഇപ്പൊ ഓടി നടക്കുകയാണ് എങ്ങനെ ലൈവ് അയ്യോ ക്യാമറ എവിടെ വയ്ക്കണം അയ്യോ എന്റെ പുകഴ്ത്തി ക്യാമറ എവിടെ വയ്ക്കൂടാ ഈ ഈ ലൈറ്റ് എവിടെ വയ്ക്കൂടാ ഇത് എവിടെ കുത്തണോടാ ഇത് എവിടെ കുത്തണോടാ മൈക്ക് എവിടെ കുത്തണോടാ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കോളേജിൽ അധ്യാപകർ വരെ സ്കൂളിലെ അധ്യാപകർ വരെ ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതാണ് അവസ്ഥ എന്ന് മാത്രമല്ല അവര് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും പോക്കറ്റിൽ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ട് ആ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഒരു ക്യാമറ ഉണ്ടാവും അല്ലെ പോക്കറ്റില് ക്യാമറ മൊബൈലുണ്ട് മൊബൈലിൽ ഒരു ക്യാമറ ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഇല്ലാത്ത ആൾ ഇന്ന് ഇല്ല അപ്പൊ മൊബൈലിൽ നമ്മൾ ഫോൺ ചെയ്യുന്നു ആ ഓക്കെ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നു വാട്സപ്പ് അയക്കുന്നു ഓക്കെ ഈ ഫോട്ടോ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നു എടുക്കുന്നു അയക്കുന്നു പക്ഷെ അത് ചെയ്യേണ്ട രീതിയിൽ ചെയ്താൽ അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താവും എന്നുള്ളത് അതിനെ കുറിച്ച് അറിയാമോ ആർക്കാൻ അവിടെയാണ് എന്റെ സംഭവം ഏ ക്യാമറ എവിടെ വയ്ക്കണം ക്യാമറ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം അത് അതിന്റെ ലൈറ്റ് എങ്ങനെ പിടിക്കണം ഏത് ആംഗിളിൽ നിന്നാൽ പിന്നെ നല്ല ചിത്രം കിട്ടും റൂൾ ഓഫ് തേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലെ ഫ്രെയിം കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു നിയമമാണല്ലോ റൂൾ ഓഫ് തേർഡ്സ് ആ റൂൾ ഓഫ് തേർഡ്സ് അത് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ എന്തൊക്കെ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുത്താൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് 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 കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ജന്മനാൽ പാട്ട് പഠിക്കുന്ന പാടാൻ കഴിവുള്ള സിദ്ധിയുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ അവര് ശാസ്ത്രീയ സംഗീതവും കൂടെ പഠിച്ചിട്ടാണ് പാടുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു വേറെ ലെവലായിരിക്കും അത് വേറെ ലെവലായിരിക്കും ഒരു ഒന്നൊന്നര ലെവലായിരിക്കും അതാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെയും കാര്യം നമ്മുടെ പോക്കറ്റിൽ കിടക്കുന്ന മൊബൈലിൽ ക്യാമറയുണ്ട് നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു വീഡിയോ എടുക്കുന്നു ലൈവ് കൊടുക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അത് സാങ്കേതികമായി അഭ്യസിച്ചുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാലുള്ള അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഞാനൊക്കെ ഇപ്പോ പത്രത്തില് ഫോട്ടോഗ്രാഫറായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അത്ര സാങ്കേതികമായിട്ടും ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടോ അതിന്റെ ഒരു ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ചോ അതിന്റെ ഫ്രെയിമിങ്ങിന്റെ സംഭവമോ കോമ്പോസിഷന്റെ സംഗതിയോ ഒന്നും വലിയ വലിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും പഠിച്ചിട്ടല്ല ചെല്ലുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എന്നുള്ള നിലയിൽ വെഡിങ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു കുറ്റവും ആരെ കൊണ്ടും പറയിപ്പിക്കാന്ന് പറയിപ്പിക്കാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ചെന്നതിന് ശേഷമാണ് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഈ തോന്നി ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ലെവലാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നത് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിന്റെ സാധ്യതകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ ചു ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്നെ ഇപ്പോഴും ഇറക്കി വിട്ടാലാണ് എന്റെ ഏറ്റവും അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുക മനസ്സിലായി എന്നെ ഇപ്പൊ ഇറക്കി വിട്ടാലായിരിക്കും എന്റെ ഏറ്റവും അങ്ങ് അറ്റത്ത സംഭവങ്ങൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് എന്റെ ആ അതാണ് എന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ ആധികാരികമായിട്ട് പഠിച്ച് 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 വരുമ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അതിന്റെ എന്താണ് ബെറ്റർ ഔട്ട്പുട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുക പുതിയതായിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലേക്ക് വരുന്നവർക്ക് പറയാനുള്ളത് ഫോട്ടോഗ്രാഫി അനന്തമായ സാധ്യതകളുള്ള മേഖലയാണ് പല മേഖലകളുണ്ട് ഫോട്ടോ
രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന വളരെ സെലിബ്രിറ്റി ആ സെലിബ്രിറ്റി ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ ഉണ്ട് വളരെ സാറിന്റെ ഒരു ശിഷ്യൻ വളരെ പ്രശസ്തനാണ് ഈ ഒരു മേഖലയിൽ മഹാദേവൻ തമ്പി നമ്മുടെ തമ്പി ചേട്ടൻ അതെ തമ്പിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിലും അതും ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പറയാം അവൻ മാരുവാനിസ് കോളേജിൽ പഠിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു ദിവസം എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ചേട്ടാ എനിക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു നീ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ഞാൻ മാർവാനിസിൽ ബി എക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അച്ഛനും എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോ അവർക്ക് നല്ല രീതിയിലാണ് ഓക്കെ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ ചുമ്മാ ആവശ്യമില്ലാതെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലൊന്നും വരട്ടെ നീ നിനക്ക് നിനക്ക് വലിയ ഐ എ എസ് ആയിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറോ എഞ്ചിനീയറോ ഒക്കെ ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാതെ അവരുടെ പ്രതീക്ഷകളായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി അവനെ വിട്ടു അവൻ പിന്നെയും പലതവണയും പിന്നെയും വന്നു ഇല്ല ഇല്ല എനിക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ തന്നെ ആവണം ഭയങ്കരമായിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ ഒരു കാര്യം നീ നിന്റെ ഫോട്ടോ നീ എടുത്ത ഫോട്ടോസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇവന് എടുത്ത ഫോട്ടോസ് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി കാരണം അതിമനോഹരമായ ഫോട്ടോസാണ് വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഒന്നും പഠിക്കാതെ തന്നെ അവന്റെ ക്യാമറയിൽ എടുത്ത പടങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയും നീ ഒന്നും കൊണ്ടും ആലോചിക്കില്ല നീ വേറെ നിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേ വേണ്ട നീ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ക്യാമറ വാങ്ങി ഇറങ്ങുക വെഡിങ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എടുത്തു തുടങ്ങുക വെഡിങ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ കൈ തെളിയുക കൈ തെളിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ നിനക്ക് ഏത് മേഖലയിലേക്ക് വേണോ നിനക്ക് തിരിഞ്ഞു പോവാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ അവൻ വെഡിങ് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്തോണ്ട് വന്നു അന്ന് പിന്നെ കാണിച്ചു ആൽബം ഞാൻ ചെയ്ത ആൽബം വർക്കാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നല്ല മനോഹരമായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത്യാവശ്യം അവൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എന്നുള്ള നിലയിലൊരു ഒരു മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് തന്നെ അവൻ കഴിവ് തെളിയിച്ചു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് എൻ 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 എൽ ബാലകൃഷ്ണൻ അറിയാലോ ബാലൻ സാർ ബാലൻ സാർ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫറാണ് നടനുമാണ് അതേ ഒരു ദിവസം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ചന്ദ്ര ഞാൻ മൂന്ന് സിനിമയുടെ വർക്ക് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഷാജി എൻ കരുൺ പിന്നെ വേറെ രണ്ടുപേരുടെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഒരുമിച്ച് എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിനുള്ള ആരോഗ്യം നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ഒരു സിനിമയുടെ വർക്ക് നീ ഒന്ന് ചെയ്യണം നീ അതിൻ്റെ ടൈറ്റിലൊക്കെ നീ തന്നെ എടുത്തോ എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളിയുടെ കീഴിലൊരു വർക്ക് ചെയ്യുമ്പം ടൈറ്റില് സാധാരണ എൻ എൽ ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നായിരിക്കും സ്റ്റിൽസ് എൻ എൽ ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നായിരിക്കും നമ്മളായിരിക്കും ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ പുള്ളി പറഞ്ഞു അതൊന്നും വേണ്ട നീ വർക്ക് ചെയ്ത് നിന്റെ ടൈറ്റില് തന്നെ എടുത്തോ എനിക്ക് വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ അന്ന് വിളിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു എൻഗേജാണ് ഇപ്പൊ എന്തായാലും എനിക്കിത് ഇട്ടിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒരു ഈ സിനിമ ഫീൽഡിലേക്ക് പറ്റിയ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് മഹാദേവൻ തമ്പി എന്നാണ് ശ്രീകാര്യത്താണ് ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിനടുത്താണ് നല്ല പയ്യനാണ് സിനിമ രംഗത്ത് ശോഭിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വിഷയമാണ് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നിനക്ക് അത്രയും വിശ്വാസമാണെങ്കിൽ അവനോട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഞാൻ മഹാദേവൻ തമ്പിയെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എൻ എൽ ബാലഞ്ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ടോ അദ്ദേഹത്തെ പോയി കാണുക നിൽ ബാലഞ്ചേട്ടൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇവനെ നേരെ വിളിച്ചോണ്ട് പോയി നേരെ ഡയറക്ടറുടെ അടുത്ത് കൊണ്ട് ആക്കി ഇത് നമ്മുടെ പയ്യനാണ് അവൻ ചെയ്തോളും ഈ വർക്ക് ഈ സിനിമയുടെ വർക്ക് അവൻ ചെയ്തോളും എന്ന് പറഞ്ഞു ഏൽപ്പിച്ചു ബാലഞ്ചേട്ടന് ഒരു കാര്യം അറിയില്ലായിരുന്നു ഇവൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് സിനിമയിൽ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു സിനിമാ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി എന്താണെന്നാണ് സോറി സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി അല്ല സിനിമയിലെ സ്റ്റില് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതെന്നും അവൻ അറിയില്ല അവൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ് സിനിമയിലേക്ക് പറ്റിയ ആളാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയി കാരണം ഞാൻ സിനിമയിലേക്ക് പറ്റിയ ആളാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം അവൻ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ മാത്രമല്ല അവന് സ്റ്റിൽസ് എടുക്കാൻ അറിയാം പക്ഷെ സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല എന്നുള്ളതേ ഉള്ളു അപ്പൊ ഞാൻ കരുതിയത് ബാലഞ്ചേട്ടന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകും എന്നാണ് കരുതിയത് ആദ്യമേ ഒരു സിനിമ എടുത്ത് ക
ഇത് കണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിൽ വർക്ക് എന്ന് സ്വയം കണ്ട് പഠിക്കുകയും പിന്നെ അവൻ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ഒരു സിനിമയുടെ വർക്ക് അവൻ പിടിക്കുകയും ആ വർക്ക് അവൻ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും വളരെയധികം പെട്ടെന്ന് വളരുകയും ചെയ്തു ഒരു മൂന്നോ നാലോ വർഷം കൊണ്ട് ഇപ്പൊ അവൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്റ്റിൽ ഫിലിം ഫീൽഡിൽ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫറായി അവൻ വളരുകയും ചെയ്തു കമലഹാസിന്റെ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയുടെ സെറ്റ് ഇതും ആ മോഹൻലാല് എന്ന് വേണ്ട സകല മമ്മൂട്ടി എല്ലാരുടെയും സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറായിട്ട് അവൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയി വെറും അഞ്ചോ ആറോ വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് അവൻ വളർന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ അവൻ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ എന്നുള്ള പദവിയിലേക്കും അവൻ വരുന്നു സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്നും സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തു എൻ്റെ അടുത്ത് എല്ലാ എത്രയോ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അവരെയൊന്നും ഞാൻ ഈ രംഗത്തേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവൻ അതിനുവേണ്ടി ജനിച്ചവനാണെന്ന് എനിക്ക് എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സ്മെല്ല് അവന്റെ ബിഹേവിയറിൽ അവന്റെ ഒരു അവന്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന രീതിയിൽ അവൻ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന അവന്റെ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് പ്രസന്റേഷൻ ഇതെല്ലാം വെച്ച് നോക്കിയപ്പോ ഇവൻ സിനിമ ഫീൽഡിൽ പറ്റിയ ആളാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പോയാൽ പോലും സിനിമ രംഗത്ത് ചിലപ്പോൾ ശോഭിച്ചെന്ന് വരില്ല കാരണം സിനിമ രംഗത്ത് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില പ്രത്യേക ഘടകങ്ങൾ ആ ഘടകങ്ങൾ എന്നിലില്ല ഞാൻ ഒരു പത്ര ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ശോഭിക്കുമായിരിക്കും പക്ഷെ സിനിമ ഫീൽഡിൽ പടങ്ങളെല്ലാം നന്നായിട്ട് എടുത്തു കൊടുക്കും അതിലൊന്നും ഒരു പരാതിയും ആരും പറയില്ല പക്ഷെ ഒര സിനിമ രംഗത്ത് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നല്ല പടം എടുത്താൽ മാത്രം പോകാം അതിന് വേറെയും ചില ഗിമ്മിക്സുകളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാമർഥ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് സംഭവം എന്ന് പറയാന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെയൊക്കെ അപ്പൊ ബാലുവിന് ഇപ്പൊ കേൾക്കുമ്പോ അതൊക്കെ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ സാർ എന്തായാലും ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചതിന് വളരെ നന്ദി അപ്പം ഈ കോവിഡ് സമയത്ത് സാറും കുടുംബവും എല്ലാം സുഖമായിട്ടിരിക്കട്ടെ ഇനിയും ബാച്ചുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ നല്ല കഴിവുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇനിയും സാറിന്റെ ശിഷ്യത്വത്തിൽ വരട്ടെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ജേണി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഇനിയും വരും ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് ഇനി ഞാൻ ശല്യം ചെയ്യും അതുവഴിയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇനിയും വരും അപ്പം രണ്ടു വാക്ക് ഓക്കെ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി തന്ന എന്റെ പ്രിയ ശിഷ്യൻ ബാലുവിന് ഞാൻ ബാലുവിനും ബാലുവിന്റെ കുടുംബത്തിനും എന്റെ എല്ലാ വിവിധ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എന്നുള്ള നിലയിൽ നല്ല നിലയിലേക്കും നല്ലൊരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആവാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കും ബാലുവിന് എത്താൻ കഴിയുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ ഓൾറെഡി അവൻ കിടിലം ബാലു ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട് കിടിലം ഫിറോസിന്റെ ലൈനില് തന്നെ കിടിലം ബാലു ആയി മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ബെസ്റ്റ് വിഷസ് ഒപ്പം ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കോവിഡിന്റെ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും പെട്ട് പോയി ട്രാപ്പിലായി ഇരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ആരൊക്കെ ആർക്കൊക്കെ അസുഖം വരും ആർക്കൊക്കെ അസുഖം വന്നങ്ങ് പോകും ആരെയൊക്കെ അത് കൊണ്ടുപോകും എന്നുള്ളതൊന്നും നിശ്ചയം ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വളരെ ജാഗ്രത പാലിക്കുക ഈ ഒന്ന് രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് നമ്മളെല്ലാം വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടും സാമ്പത്തികമായിട്ടും നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടും മാനസികമായിട്ടും നമ്മൾ തളരും ഉറപ്പാണ് ആ കാര്യം കാരണം ആ ആ സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പം നിലനിൽക്കുന്നത് എല്ലാരെയും അത് ബാധിക്കും അത് ഉള്ളവനെന്നോ ഇല്ലാത്തവനെന്നോ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെ എല്ലാരെയും അത് ഇത് കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കും പക്ഷെ പിടിച്ചു നിൽക്കും കൊറോണ അല്ല അവന്റെ അപ്പുറത്തവൻ വന്നാലും നമ്മൾ പിടിച്ചു നിൽക്കും കാരണം ഇത് എത്ര കണ്ടതാണ് എന്നുള്ള ഒരു ആ ബോധത്തോടു കൂടി നമ്മൾ നിൽക്കുക ഫോണെടുത്തോളം വരെ നമുക്ക് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ ഇപ്പോ ഞാനൊക്കെ ജനിക്കുന്ന സമയം ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലാണ് ജനിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വറുതിയുടെ കാലഘട്ടമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു ഒരു വകയുമില്ലാത്ത പട്ടിണി പാവങ്ങളുടെ ഒരു കാലമായിട്ട് ആയിരുന്ന കാലഘട്ടമാണ് ആ കാലത്ത് നിന്നാണ് നമ്മളിപ്പോ വളരെ എല്ലാം
ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത് അടുത്ത് ഇനി നമ്മൾ ഞാനും ചന്ദ്രമോൻ സാറും വരുന്നത് സാറിന്റെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ എക്സിബിഷനുമായിട്ടായിരിക്കും സാറിന്റെ ആന ഫോട്ടോകളുടെ ഒരു വലിയൊരു കളക്ഷൻ ആന പ്രേമികൾക്കും ആനകളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും വേണ്ടി ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഒരു സാധനമായിട്ട് അപ്പൊ സാർ വന്നതിന് നന്ദി അപ്പൊ താങ്ക്സ് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും കേട്ടിരുന്ന എന്റെ കത്തി കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും